ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രാക്കർ സീരീസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂടാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സേഫായിട്ടും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് പോളിസീസ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും സാമ്പത്തിക നയങ്ങളും എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രാക്കർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നയൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അതേപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇന്നിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഇതിൽ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ആനുവൽ എക്സാമിന് വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബിഗിനിങ് കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയുക കേട്ടോ അപ്പോൾ സയൻസ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ബയോളജി ആണെങ്കിലും കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്ററി ആണെങ്കിലും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് ഇത് എന്തിനെയൊക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ലാൻഡിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ഫാക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടെക്നോളജി ഇതിനെയൊക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയഗ്രാമാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ നമുക്ക് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഒക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട സാധന സാമഗ്രികളാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ആണെങ്കിലും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണെങ്കിലും ടെക്നോളജി ആണെങ്കിലും ഫാക്ടറി ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഇനി ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഓണർഷിപ്പ് ഉടമസ്ഥതയെന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഓണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് ആരാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കൺട്രോളർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് കൺട്രോളർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ആർക്കാണ് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് പല രാജ്യങ്ങളിലും പലതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് എന്തിൻ്റെ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് എന്ത് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ അതായത് ഒരു രാജ്യത്ത് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ മീൻസ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ഓണർഷിപ്പ് ലൈസ് പ്രൈമർലി വിത്ത് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അതായത് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്കാണ് ഈ ഒരു ഓണർഷിപ്പ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാധനങ്ങളും ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓണർഷിപ്പ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉടമസ്ഥ അവകാശം ഓണർഷിപ്പ് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളാണ് എന്നാൽ ഇൻ സം അതർ കൺട്രീസ് ഇറ്റ് ലൈസ് പ്രൈമർലി വിത്ത് ദ പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്നാൽ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് പബ്ലിക് സെക്ടറിനാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ ഓൾസോ കൺട്രീസ് വേ ദ ഓണർഷിപ്പ് ലൈസ് വിത്ത് ബോത്ത് ദ പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സ് എന്നാൽ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് സെക്ടറും ഒരുമിച്ചാണ് ചില രാജ്യങ്ങൾ ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ സച്ച് ആസ് ലാൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എക്സെട്ര എക്കണോമിക് സിസ്റ്റംസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ഈ സാധന സാമഗ്രികളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിനെ ഇത് ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിനെ തന്നെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമി രണ്ടാമത്തത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കണോമി ലാസ്റ്റ് വൺ തേർഡ് വൺ ഏതാണ് മിക്സഡ് എക്കണോമി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് പറഞ്ഞത് സാധന സാമഗ്രികളുടെ ഉൽപ്പാദനം
ഒരു ഡോമിനൻസി ഉള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ സിംഗപ്പൂർ യു കെ അയർലൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ ഇവിടെയൊക്കെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് എന്നാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമിയാണ് കേട്ടോ മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഓണർഷിപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിന് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമി അപ്പോൾ എന്താണ് മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമി എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാപിറ്റലി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമി ഈസ് ദ എക്കണോമി ഇൻ വിച്ച് ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് വിത്ത് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹു വർക്ക് വിത്ത് ദ മോട്ടീവ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമിയിൽ ഈ ഉൽപ്പാദന ഉപാധികളുടെ ഉടമസ്ഥത എന്ന് പറയുന്നത് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്കായിരിക്കും ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനായിരിക്കും സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ അതായത് ഓരോ ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവർ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ അങ്ങ് പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഒരിക്കലും ഒരു ത്രീ ഡാമേഷൻ ക്ലാസ് അല്ല ഒരു 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 പെർഫെക്റ്റ് ക്ലാസ് ആണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു ചേച്ചി നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചെന്ന് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുവാ പഠിക്കുന്നത് എന്തുവാ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമി എന്തുവാ ഈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ഉൽപ്പാദന ഉപാധികളുടെ കൺട്രോളർ ആർക്കായിരിക്കും പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനായിരിക്കും സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്കായിരിക്കും അവരിത് നടത്തുന്നത് അവരുടെ ഒരു മെയിൻ മോട്ടീവ് എന്താണ് അവർക്ക് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമിയുടെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സാണ് ആദ്യം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫ്രീഡം ഫോർ ദി ഓൺ ഓൺട്രപ്രന്യൂവർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രന്യൂവർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എനി കമോഡിറ്റി അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റർപ്രന്യൂവർ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺട്രപ്രന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് സംരംഭകൻ അതായത് ആരാണോ ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലായാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഉടമസ്ഥ അവകാശമുള്ള സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന ആൾ ആ അതാണ് ഓൺട്രപ്രന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചാരണം കറക്റ്റ് രീതിയിൽ ഓൺട്രപ്രന്യൂ എന്നാണ് അപ്പോൾ എൻ്റർപ്രന്യൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോർമലി പറയുന്നതാണ് സാധാരണ നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉച്ചാരണം കാണുമല്ലോ അതുപോലെ അപ്പോൾ സംരംഭകനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രന്യൂവറിനാണ് എന്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളത് ഏത് വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സംരംഭകനാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അതായത് ഓൺട്രപ്രന്യൂ ആണ് എന്ത് കൊമോഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സാധനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമി നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ഒരു ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ഞാൻ ആ രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എൻ്റർപ്രന്യൂവറിന് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക പക്ഷേ ആ പുള്ളിക്കാരൻ അത് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്തത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമിയുടെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് സ്വകാര്യ സ്വത്തവകാശം അതായത് ഒരു എൻ്റർപ്രന്യൂവറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലീഗൽ ഹയേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ അവ നിയമപ്രകാരമുള്ള വ്യക്തികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾക്കോ ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊരു റൈറ്റ് ടു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന
ഒരു ഇത് അത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഞാനൊരു എൻ്റർപ്രീന്യൂർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ലാഭം കിട്ടുന്ന ഒരു വില എനിക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റും അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് ആ സാധനം മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റഴിക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ലാതെ ആ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന വിലയെ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ വില പറ്റില്ല എന്നുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമിയിൽ ഇല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് സോവേണിറ്റി കൺസ്യൂമേഴ്സിന് പരമാധികാരമുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സോവറൻറ്റി എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഉച്ചാരണമാണ് അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ സൊവാണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് അവർക്ക് ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ളത് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ കോമ്പറ്റീഷൻ എമങ് എൻ്റർപ്രീന്യൂവേഴ്സ് ടു സെൽ പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കൂ ഒരു രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ എന്നെ പോലുള്ള ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ട് ഈ ഓണർഷിപ്പ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മാക്സിമം വിറ്റഴിക്കണമെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്നവരും ചിന്തിക്കത്തില്ലേ അതായത് ഈ എൻ്റർപ്രന്യൂവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺട്രപ്രന്യൂവേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്കണോമിയുടെ ഫീച്ചറാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സംരംഭകർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കിട മത്സരം പരസ്പരം ഒരു മത്സരം എവിടെയുണ്ട് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമിയിലുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പോലീസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമിയുടെ ഒരു ഒരു ഫീച്ചറാണ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് പോലീസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക കേട്ടോ ദർ ഈസ് വെരി ലിറ്റിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇൻ ദ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ എ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമി അതായത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമി നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് അവിടുത്തെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇടപെടാനുള്ള സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിന് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാനുള്ള ഒരു അധികാരമില്ല അവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ ഇൻവാൻഷനിൽ നിന്ന് അതായത് വിദേശ ഇടപെടലിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളെയാണ് പോലീസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ദർ ഈസ് വെരി ലിറ്റിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇൻ ദ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ എ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമി ദ മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ നേഷൻ ആർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് ടു ഡിഫെൻഡ് ദ കൺട്രി ഫ്രം ഫോറിൻ ഇൻവാഷൻസ് സച്ച് നേഷൻസ് ആർ നോൺ ആസ് പോലീസ് സ്റ്റേറ്റ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമി നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിന് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമൊന്നും ഇല്ല വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും വിദ ഫോറിൻ രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ രാജ്യത്തിനെ ആക്രമിക്കുന്നത് നിന്നും ആ രാജ്യത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളെയാണ് പോലീസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് എക്കണോമിയിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് മുൻ വർഷത്തെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് പിന്നീട് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ഒരു എക്കണോമിയിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് മെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് ബേസിക് പ്രോബ്ലംസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം വഴിയാണ് അപ്പോൾ പ്രൈസ് മെക്കാനിസമാണ് എന്താണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഫോർ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക് പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം വഴിയാണ് മനസ്സിലാവും അതായത് ഒരു എക്കണോമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്താണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടത് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടത് ഫോർ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഇതിനെല്ലാം ഒറ്റ ഒരു സൊല്യൂ
അപ്പോൾ ഈ കൊറോണയ്ക്കൊക്കെ ശേഷം പെറ്റ്സും പ്ലാന്റ്സും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത് നോർമലി എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ വില അങ്ങ് കൂടും അപ്പം ഇതിൻ്റെ വില കൂടുന്ന സമയത്ത് നേഴ്സറിക്കാരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് മാക്സിമം കളക്റ്റ് ചെയ്ത് വിൽക്കാനല്ല ശ്രമിക്കത്തുള്ളൂ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങ് കൂടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതായത് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കട്ട് ചെയ്ത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാനേ ശ്രമിക്കത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായത് അതായത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ വിലയും കൂടും വില കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് മാക്സിമം അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാനേ ശ്രമിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരുപാട് അങ്ങ് കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഒരുപാട് വെളിരാജ്യത്ത് ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തും അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങ് ഒരുപാട് കൂടുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നോർമലി ഡിമാൻഡ് അങ്ങ് കുറയും ഡിമാൻഡ് കുറയുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും വിലയും അങ്ങ് കുറയും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമിയുടെ എക്കണോമിയിലുള്ള ബേസിക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വഴിയിട്ടാണ് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം വഴിയാണ് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പ്രൈസ് മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് നോക്കൂ റൈസ് ആൻഡ് ഫോളിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺസിക്കലി കൺട്രോൾ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം അപ്പോൾ പ്രൈസ് മെക്കാനിസം വഴി എന്താണ് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് വിലയിലെ കൂടുതലും കുറവൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെയും ഉൽപ്പാദകരെയും അതേപോലെ തന്നെ ഉപഭോക്താക്കളെയും കൺസ്യൂമേഴ്സിനെയും ഒരേപോലെ എന്ത് ചെയ്യും അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കൺസ്യൂമേഴ്സിനെയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെയും ഒരേപോലെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിനെ അവൈലബിലിറ്റിയും അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഡിമാൻഡ് കൂടുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വില കൂടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡാണ് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന് വില കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിമാൻഡ് കൂടുവാണെങ്കിൽ വില കൂടും അല്ലെങ്കിൽ വില കൂടുവാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മാക്സിമം അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനേ ശ്രമിക്കും കാരണം ആ സമയത്ത് മാക്സിമം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും പക്ഷെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരുപാട് അങ്ങ് കൂടുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും വില കുറയും വില കുറയുവാണെങ്കിൽ അതിന് ഡിമാൻഡും അങ്ങ് കുറയും ഇത്തരത്തിൽ റൈസ് ആൻഡ് ഫോളിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺസിക്കലി കൺട്രോൾ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇതിനെയാണ് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ പ്രൈസ് മെക്കാനിസം ദാറ്റ് ബേസിക് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമി സച്ചാസ് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഫോർ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആർ സോൾഡ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമിയുടെ ബേസിക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം വഴിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു എൻ്റർപ്രിന്യൂറിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് അവർ ഏത് കൊമോഡിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ് പ്രൈസിനെയാണ് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം വഴിയാണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമിയുടെ ബേസിക് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമിയുടെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനായിരിക്കും മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അത് മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു മോട്ടീവ് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റാണ് ഓക്കെ പിന്നെ പ്രൈസ് മെക്കാനിസം എന്താണ് പോലീസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതും ഇതിനകത്ത് പുതിയ കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു മെനി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമിക് ക്രിയേറ്റ് സർട്ടൻ പ്രോബ്ലംസ് ആസ് വെൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ടു ലീഗൽ ഹയേഴ്സ് ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ടു ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി റിസൾട്ട് ഇൻ ദ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എ ഫ്യൂ നമുക്ക് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ടു ലീഗൽ ഹയേഴ്സ് അതേപോലെ റൈറ്റ് ടു ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് സ്വകാര്യ സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ സ
മനസ്സിലാവുന്ന അവിടെ ഒരു എക്കണോമിക് ഡിസ്പാരിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതായത് പണം ഉള്ളവനെന്നും പണമില്ലാത്തവനെന്നും അതായത് ഉള്ളവനെ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എവിടെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമിയിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമി ഒരു എക്കണോമിക് ഡിസ്പാരിറ്റി സൊസൈറ്റിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമിയുടെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമിയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ടു ലീഗൽ ഹയേഴ്സും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ടു ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയും പറ്റും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അത് ഒരു എക്കണോമിക് ഡിസ്പാരിറ്റി സൊസൈറ്റിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ദോഷവശങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കണോമി എന്ന് പറഞ്ഞ് പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നത് പിന്നീട് ഇതെല്ലാം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിക്സഡ് എക്കണോമി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ മിക്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് മിക്സഡ് എക്കണോമി ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കണോമി മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു സജഷൻ അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചാപ്റ്റർ വേണമെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയുടെ ആയാലും ബയോളജിയൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാരണം ആനുവൽ എക്സാമിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആനുവൽ എക്സാമിന് ആദ്യം മുതലുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും അതൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക ക്ലാസ് മുഴുവനായിട്ടും കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക എനിക്കൊന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മടി കാണിക്കരുത് ഇനി ഒന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്യാനില്ല അത് ജസ്റ്റ് ഒരു തംസ് അപ്പെങ്കിലും ഇട്ടേക്കുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക പി എസ് സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളെ പരിചയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാതെ 